таван унсан л бол нэг тийм педгэр сагсу бүхний орхоо нь арилаагүй залуу гэсэн тийм бүр нэртэй болцсон байгаад байгаа юм билээ. Тэртэй 2012 онд анхд Атлетик Рон моодонд орох үед олон цаг залуусын зүрхтэгтэй болооч. Бидэнд Toyota-гийн тав дух танцаг байдлыг мэдрүүлэхийн зэрэгцээ V6 мотор болон Urgsha 6 шатлалт хороо боёрын гайхалтай хоршсон үйл ажиллагааг ойлгуулсаар ирсэн байдаг. Тэгвэл энэ удаа одоо ч моднос гараагүй байгаа. 210 Crown тэр дунда хайбрид болоод ирэхээр ямар давуу болоо султалтаа усан тухай хамтдаа ярилцсан. бол Toyota гэм модель дундаас нэгэн эртний түүхтэй буюу 1955 оноос найш үйлдвэрлэгдэж байгаа юм шиг. Toyota гэм урдаа барьдаг седануудын дээгүүр явдаг флагшип седан гэж явдаг. Тэгэхээр Япон инженеруудын бүхий ил зүрсэтгэл уруу хаан найдвартай байдал шин гэсэн машин гэж ярьдаг. Өмнөх 200 Crown дээр мотор нь дөрөн дөрлийн сонголт гардаг байсан. 2.5 V6, 3.0 V6, 3.5 V6 болон 3.5 V6 хайбрид гэсэн дөрөв мотортой байсан бол а 210 дээр шал өөрчлөгдсөн. 3.0 моторыг бүр мэсэн халсан. 3.0 болохоор үйлдвэрийн дефекттэй байсан. 5 дугаар цилиндрийн асуудалд нь одоо бол тайлагдаагүй хэвээр байгаа. Тийм учраас үйлдвэрлэхээ зогсоосон. Катушиг форсунг сэвч ээ. Гурван зүг зүгээр юм бүртлөө. А 5 дугаар цилиндр доголддог байсан учраас үйлдвэрлэхийн зогсоосон. Харин орнд нь 2 2.0 литрийн турбото мотор санал болсон дөрвөн цилиндртэй. Гэтэ тэр одоогоор Монголд хараахан их болоог байгаа учраас бидний энэ өнөөдрийн унж яваа хайбрид буюу 2.5 дөрвөн цилиндртэй 2 AR FXE хөдөлгөөртэй Монголд хамгийн их орж ирж байгаа. 2.5 хайбрид болсон учраас мэдээж хоропонд дагаад уламжлалт төлөөр ёсоор CVT хороптой болсон. CVT хороптой болон хайбрид мотортой болоод ирснээр а нөгөө Cronos мэдрэгддэг байсан нэг V6-ийн гоё характер байгаа шүү дээ. Гэхдээ нэг V6 чинь цаанаа нэг өөрөө гоё дуурдаг. тэмэн а шатлсан хоропны төр солигдож байгаа нэг кафта мэдрэмж тэр тэр мэдрэмжийг 108-аас хойш бид нар одоо ерөнхийдөө мэдрэж өсөлөө шүү дээ. Гэтэл тэр мэдрэмж огт үгүй болсон. Нэг гишгэл эхлэнгүүд нөгөө CVT хоропны үйлэх чимээ болон хайбрид моторын тэр нөгөө дарууханд дуу 200 жоохон жоохон ингээд сэтгэлд багтаж өгдөг. Яагаад үл энэ чин Crown бохгүй уул нь бол Crownос тэр мэдрэмжийг авахын тулд Crown нь бодлоож авч анх дурлаж унаж өссөн шүү дээ. Анхны дурлалны. Гэтэл хайбрид болоод ирсэн учраас тэр мэдрэмж шал онд ус. Нөгөө бид нарын шүүмжлэл гэдэг прүүсний өөм гэсэн чимээ зөв хөлдөг ус. Тэгэхээр нэг ясан зөө жоохон характер нь гой өөрийн гэсэн шин чанараа 210 хайбридээс алдаж ирсэн. Бензин мотор болон цахилгаан мотор хоёр нь нийлээд 223 морь нүхч гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө хуучны V6 2500-аас 20 морь нүхчээр илүү гэсэн. Нэг ясан доо цилиндрийн тоонд буурлаа гээд хүч нь бол багасаагүй. Хүч нь хамаагүй илүү бас. А гэхдээ өгж байгаа мэдрэмжийг мэдээж зөвлөөлсөн. Гэхдээ энэ моторын мэдээж чанар найдвартай тал дээр бол эргэлзээдэх ямар шаардлага байхгүй. Ягаад тийм бол энэ чи он золоо хөдөлгүүр Toyota Harrier болон Toyota Alphard Camry, Lexus IS 300H зэрэг бүх машинуудтай тавиад гаргаж байгаа учраас моторт ямар ч эргэлзээдэх гол шаардлага байхгүй. Угасаа найдвартай. Яа мөн нэг том давуу тал нь энэ бол хамгийн ба гэдэг Crown. Нөгөө л үйлцэнгүүл бүр нүлээд идэг Crown бүр ихэддэг гэдэг ойлголтыг бол ивдэж чадсан. Зундаа хот дотор 7.8 литр бензин зарцуулдаг. Шулуун занда бүр 6 литр бензин, өвлдөө 15-16 литр зарцуулж байна. Өөр төжд ингэж баг бензин зарцуулдаг Crown ерөөсөө байгүй шүү дээ. Тэгтэл одоо баг идэж байгаа мөртлөө Crown шиг явдал тав дух чанарыг 210-аас мэдрэх боломжтой болж ирсэн. Яг өөрийнх нь жин 200 Crown та харьцуулахад 110 кг-аар хөнгөн болсон байгаад байна. Тэгэхээр энэ одоо гадна битүмжний дулаалгны материалаас хас ч уу эсвэл кодзовны нимгэн зузаан будаглаа гэхнасаа жоохон хас ч уу гэсэн тийм хардлага жоохон төрөдөг. 
Мэдээж энэ бол Crown Athlete учраас Салом маань хар өнгө зөнхөлдөг, хар болон шинжлэгчний юм улаан өнгө оруулдаг. Ийм оюунуудтай болсон бэлээ Салом дээр. Ер нь тэгэл Crown ч ороод суухад, ороод суугаад хаалган хагад тав тухтай ганган хэнцэр мэдрэмжийг бол жолооч болон зорчигчдтой хангалттай тулцсан мэдрүүлдэг. Ороод суугаад энэ голын том дэлгэц бол нүдэнд тусдаг. Өмнө 200 Crown ч жижигэн дэлгэцтэй байсан бол ингээ ерөнхийдөө юм нисэнхийдөө том дэлгэцтэй бас 210-аас эсвэлээд а дэлгсэн дээр нэг ядрагатай санагдаад байгаа юм их юм бол энэ парны удирдлаг нь заа бол юм тач скринтэй юм бол физикал батнууд маань байхгүй тэгэхээр энэ пар тохируулахад жоох юм түүхтэй ядрагатай санагдаад байгаа а бусдаар бол нэг өөлөдөх юм байхгүй тав тухтай яваа тухтай суудлын бүрээс нь бүрэн юм шинжлэгдээд ерөөсө бүрээс углаг шаардах гэсэн өөр мангар царайлаг суудалтай болцсон учраас бүрээс хийх юм бол машины сүрэн дарагдчихна а бусдаар бол хийцний тав тух болон чанар салоны ноёо ойдлууд материалууд бол яалтчвэл кроуник бол хангалттай илэрхийлж байгаа өөрийг төрхийг төрөө нөгөө хороп сивити болсон гэдэг ярьсан шүү дээ хороп сивити болсон ч гэсэн хүмүүс энийг их андуурдаг байхгүй ийшээ ингээ эсвэлгүй татаад минүүр ингээ сольж болоод байгаад 1 2 3 4 5 6 хүртэл явгаад өө энэ ч нөгөө 6 шатлалт угшаа 6 гэж айгүй их зар тавьсан байгаа харагддаг мэдгүй хүмүүс үү ихтлийн чинь тийм биш энэ ч ий сивити байхгүй ий сивити ихлэрэ зүгээр юм Нэг 2 3 4 5 6 орны хооронд шилжиж байгаа юм шиг мэдрэмжийг төрүүлдэг. Тэрнээс цаа нь ямар ч үндсэндээ араас шилждэггүй. Тийм шатлсан нэг 2 3 4 хүн том арааноо байхгүй. Зүгэн тийм одоо тийм мэдрэмж өгөхгүйц байдлаар цаа нь үйл ажиллагаа тэгж хуваарилж ажилладаг гэсэн үг. Гэхдээ хизээч уламжлалт хорооп шиг тийм гой ажиллахгүй, гой мэдрэмж өгөхгүй. Нэг хүндрэнгүүт л бум бум гэж идэж штэ тэгээ тийм мэдрэмж бол байхгүй. Зүгээр энэ бол ECVT гэдгийг харуулж байгаа. ECVT гэхээр яг уу зүгээр энгийн ECVT-г бодох юм бол илүү сайжруулсан, илүү дэвшилтэд, илүү баг идэдэг, илүү чанартай хорооп болж өөрчлөгдсөн л гэсэн үг. Гэхдээ шатлсан бол биш. Гэхдээ мэдээж гол давуу тал нь бензин баг зарцуулдаг болоход хамгийн том нөлөө үзүүлж байгаа гол зүйлч нь энэ хорооп өөрөө. CVT болон Hybrid хоёр нийлдэж л энэ баг идэлтийг үзүүлж чадж байгаа. 210 мянган гадна деталь дээр бол нүсэр том шинжилгээг бол хийсэн. Тэгэхээр хүн харсан ч анхаарггүй маш том нүүрийг, хурц хэлбэрийн нүүрийг атлет дээр тавьж ирсэн. Роял дахь бол арай жижигхэн байдаг, арай дарунхан. Атлет дээр угаасаа спорт цаг урын учраас илүү хурц тод спортлог шинж хив шинжиг өөртөө шингээсэн байгаа. Мөн гэрлүүд лээд болсон гүпний нугалаанууд илүү тэг нарийн хийцлэлтэй болж ирсэн. Атлет дээрний хойд гүпний нэмэлт гад хормон маягийн нэмэлттэй ирдэг атлетик кроун болгонд байгаа 210 а мөн энэ гэрэл нь маш том далтай болж өгсөн а хамгийн гол сонирхолтой гой зүйл нь юм бол нөгөө 180-аас хойш ирж байгаа энэ гэрлийн бөөрхий цаг хэлбэрийн асуулт нь 210 дээр ч гэсэн хэвэр байгаа хайбрид машинуудын багаж нь нэг тутагдалтай талтай яг тэг юм бол хамаа үе жижигхэн болоод ирчдэг цаа нь нөгөө батарей байгаа учраас одоо нөгөө 200 100 кроуны багаж ингэ нэгэд үзэх юм бол яд штэ бензинүүд чинь цаашаа бүр юм хол зэтэй идэв штэ багаж нь мангар том гэтэл хайбрид болоод ирчих юм учраас батарей ороод ирчих юм учраас багажны зам баг 2 дахин жижигхэн болчдаг энэ нь бол мэдээж маш том султал тэгээд нөгөө батарей ч орж ирсэн учраас нөгөө өмнө 180 200 кроунууд дээр ингэ суудал нь хоош нартдаг байсан штэ та бүхэн санаж байгаа бол марк ихсэн бичлэг дээр тэр тухай гарч байгаа шүү ингээд суучаад энэ суудал нь өшөө хийшөө хоош гой налж өгдөг байсан бохоо тэгтэл одоо энэ дээр тийм боломж болсон яг бол хойно батарей ороод ирчих юм учраас суудал яг нэг хэвэрээ найшлагчгүй цайшлагчгүй хууч яг налдаг үед бүр энэ хойлын зорчигч нь бүр хойш юм хивцэн байдалтай гой суух боломжийг олгодог байсан бол батарей ансалгад тэр боломж байхгүй болсон гэтэ мэдээж кроун учраас энэ дүүбэн оруулаг энэ улаан арьсан оруулаг энэ хар оруулгууд гайхалтай хоршиж гой цогцдог тэгээс чанарын хөвд ч гэсэн угаасаа яриад байгаа юм байхгүй яг бол угаасаа Toyota тэр дунд Toyota юм кроун учраас энэ дээр бол бүхий л зүрстгэл салон дээр бүхий л чанар зүрстгэлээ япон жин инженер үү шингээсэ гэсэн Toyota ер нь кроун загвар дээр 2003 оноос хойш явах үед ингэ дээр нэг тийм сүртэй шинжилгээ л ерөөсөн хийв. А 2003 онд гарч ирсэн 100 кроуны хинхс явах үед ингэ хинхс хэлдэг. Одоо бол 210 кроунд таардаг. Тэгээ дөрөв амарж энэ ямар ч асуудалгүй таарна. Тэгэхээр явах үед ингэ дээр бол нэг тийм сүртэй айхтар зөөлөн болж шэлээгүй. Яг мэдээж энэ машин маань он залуу учраас хамаг явах үед ингэ он залуу байгаа. Тэр утгаараа мэдээж унаад явахад арай зөөлөн болсон мэт мэдрэмж төрүүлдэг. Гэхдээ нөгөө 110 кг хасагдсан гэдэг би ярьсан шүү дээ. Тэрийг бодохоор бас арай үгүй ч юм шиг. Ягаад тийм бол машин хүнд байхсан маа гой зөөлөн явталтай болдог. А хүнд кроун дөрөө хүнд байх нь маш гой зөвхөн учраас заавал тийм баг идвэлхийн тулд жингийн багсгаа хөвш шиг тэгж нэмлээд байх нь зөвч юм уу бурууч юм юм бүү мэт. Гэтэ 200 кроун маань хайбрид нь тэр дундаа монголчуудын хүсэл сонирхол хэрэглэнэ маш их нийцэж байгаа. 
бензин зарцуулт маш баг тэгсэн мөртлөө бензин нэх голоод байдгүй тэгсэн бензин баг зарцуулж байгаа мөртлөө кроуны тав дух кроуны тэр тансаг байдлыг өөртөө шингэлсэн учраас эргэлзэлгүй кроуноо худалдаж аваад унах боломжтой машин дээр яалт ч хүн мөн а гэхдээ яалт ч хүн нэг машиныг бүү нэг яг нэг мотор дээр нь дөрөөлөөд бүү нэг шинчилж үндэг бүү хоббитой хүмүүс байна шүү тэр хүмүүс бол цэвэр бензин V6 мотороос сонгосон дээр гэхдээ ер нь Toyota-гийн машин нь тэр дунда Crown биднээс бол нэг их сүртэй ахаал харамж хүсээд байдгүй шүү амын гол нь тосгол цаг тоо бүртэн солих хэрэгтэй хоробны тосыг жилдээ нэг удаа оншлуулаад шаардлагатай бас солилцсон байхад 25-30 км ямар ч асуудал үгүй явах чинь үйл болоод ирэнг нэг антифриза шалгуулчих тэгээ тосгол солих тоо коллектор нэг цэвэрлүүлчих мотор ягаш үгч энийг солих өөр юу хэрэгтэй өөр нэг онцын шаардлагыг үндэ байдгүй шүү энэ бол Toyota учраас нэг хуулаадах юм үндэ байхгүй яг юм л а гэхдээ хайбрид болоод тэр хэрэг та бүхэн бензин машин дээр мотор болон хорап гэсэн хоёр юмыг хоёр том юм санаа зовдог байсан бол хайбрид дээр мотор болон хорап цахилгаан мотор батарей гэсэн дөрөв юмд арчлах хэрэгтэй болдог шүү энийг санаж яваа эцсийн дүгнэд ихэд кром бол сайнч машин сайханч машин а гэхдээ сүүл үеийн хүмүүсийн хамтлаг кром уусан жолооч нар жоохон дургуу болчоод байгаа яг л тийм бол кром уусан л бол нэг тийм педгэр сагсу бүхний хорхоо нарилаагүй залуу гэсэн тийм бүр нэртэй болцсон байгаад байгаа юм билээ тэгэхээр кром унж байгаа жолооч нар маань замын хөдөлгөөнд бас хоёлтой оролцоод бусдад түүх замын хөдөлгөөнөөс хоёл түгээсэн тийм жолооч нар байгаасаа гэж та бүхнээс хүсэх байна баярлаа